Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày mùng 4 tháng 2 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Phú Trọng phát nổ dân tin yêu đảng. Sau thời gian dài vắng bóng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bất ngờ xuất hiện với nhiều câu nói ngây ngô và gây hài ước cho hàng triệu người dân Việt Nam trong và ngoài nước cũng như truyền thông quốc tế đã đăng tải. Ông đã nói hiếm có đảng cầm quyền nào trên thế giới được nhân dân tin yêu như đảng ta và mây đen bao phủ trên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng lên Việt Nam. Và điều đó đã gây ra dư luận xã hội trong và ngoài nước phản ứng rất mạnh. Đây là hình ảnh trên truyền hình VTV1 ngày 3 tháng 2 nhân dịp 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam thì đã cho chúng ta thấy rằng hình ảnh ông Hồ Chí Minh đã bị dẹp vào góc khuất và thay vào đó là hình ảnh rất lớn của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được trưng ra và đây là điều có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng rất thích thú. Hôm mùng 3 tháng 2, nhân ngày kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng lại tiếp tục cao hứng trổ tài văn chương với nhiều câu nói gây cười. Ông nói rằng Đảng ta có sức mạnh vô địch không thế lực nào ngăn chặn được. Và với tất cả sự khiêm tốn của người cách mạng, có thể nói rằng đất nước ta chưa bao giờ có được cô đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế như ngày nay. Nhưng điều này thì hoàn toàn ngược lại vì qua vụ bất cóc ông Trịnh Trân Thanh với việc phán quyết của tòa án tối cao của nước Đức về việc Việt Nam, chính phủ Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức bắt cóc người tại lãnh thổ nước ngoài và đặc biệt là trên nước Đức thì điều đó đã hoàn toàn bác bỏ điều Nguyễn Phú Trọng nói. Và việc ông nói rằng không có thế lực nào ngăn chặn được thì có nghĩa rằng trong lúc này thì rất là nhiều khó khăn mà ông ta đang phải đối đầu và đây là câu nói nhằm xoa dịu những cái đảng viên còn lại trong đảng. Và ông nói tiếp Hiếm có dân tộc nào trên thế giới khi nói đến đảng cầm quyền, nhân dân lại dành cho một sự trân trọng, tự hào, yêu thương như dân tộc Việt Nam đối với đảng Cộng sản Việt Nam. Và điều này cũng hoàn toàn trái ngược với mong muốn của người dân. Bạn bè quốc tế khâm phục, ngưỡng mộ và mong muốn được học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam. Đây cũng là một câu rất nực cười của ông Chủ tịch Tổng Bí Thư Đảng. 90 mùa xuân, dân tộc ta có đảng dẫn đường soi lối đưa sự nghiệp cách mạng và nước ta đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Và ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước. Và sau đây mời các bạn xem một đoạn video ngắn ghi lại những hình ảnh phát biểu biểu sáo rỗng và lè bịp người dân của cả nước từ ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam vào hôm mùng 3 tháng 2 năm 2020. Vinh quang đời đời thuộc về dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh mưa năm. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mưa năm. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Và sau hàng loạt sự kiện tham ô, tham nhũng với những dự án hoang phí và bỏ túi riêng lên tới hàng nghìn tỷ đồng, với sự hèn kém khi chủ quyền của đất nước đã bị Trung Quốc xâm phạm trắng trợn tại Biển Đông và đặc biệt là khu vực Bãi Tư Chính. Và nhất là vụ việc man dợ mà Bộ Công an với người đứng đầu là Đại tướng Tô Lâm đã xua quân bắn chết đảng viên lão thành cách mạng 58 năm tuổi đảng, 84 năm tuổi đời, cụ Lê Đình Kình, ngay trong buồng ngủ ở xã Đồng Tâm. Và nhiều người cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng đã nhầm lẫn rất cơ bản khi nghĩ rằng người dân Việt Nam đang tin yêu đảng Cộng sản do ông độc quyền thao túng. Đây là hình ảnh thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung là một nhà hoạt động xã hội đã từng bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam kết án 7 năm tù với cáo buộc lật đổ chính quyền. Thạc sĩ Nguyễn Dương Trung nói rằng, được biết ông Nguyễn Phú Trọng là giáo sư, tiến sĩ ngành xây dựng đảng, nghĩa là ông đã được tạo tạo về khoa học xã hội. Thực sự thì khoa học tự nhiên và khoa học xã hội đều dựa trên số liệu thống kê rất nghiêm ngặt, chứ không phải muốn nói gì thì nói. Để chứng minh cho điều mà ông Trọng tuyên bố, tôi có hai kiến nghị tới ông Trọng nói riêng và giới lãnh đạo đảng Cộng sản nói chung, đó là Thứ nhất 
Đảng Cộng sản cần thực hiện đúng điều 25 hiến pháp để người dân thực thi quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của mình. Nghĩa là người dân phải được tự do phát hành báo chí tư nhân để người dân Việt Nam được tự do ca ngợi Đảng Cộng sản vẫn tốt hơn là ông Trọng hiện nay dùng lực lượng 47 là lực lượng dư luận viên được Cộng sản lấy tiền thuế của người dân trả lương và đi ca ngợi chính đảng của mình. Việc Đảng Cộng sản tự cho mình quyền quy hoạch báo chí như vừa qua buộc hai tờ báo Nhân đạo và Đời sống và tờ Thời báo Kinh tế Việt Nam phải chấm dứt hoạt động là hành vi lạm quyền, vi phạm Điều 25 Hiến pháp do chính Đảng Cộng sản đã ban hành. Và từ nhiều năm nay, người dân cả nước đã phải oan mình gánh đủ lại thuế phí để nuôi bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam giải suất từ trung ương đến địa phương, từ tỉnh đến huyện đến xã. Trong đó có 10.000 dư luận viên chuyên ca ngợi lãnh tụ và công kích những ý kiến khác biệt với quan điểm của Đảng Cộng sản tại Hà Nội. Đây là hình ảnh quân đội nhân dân Việt Nam với lực lượng 47 và được cho rằng có hơn 10.000 người đang tác chiến ngày và đêm ở đây. Báo Tuổi Trẻ ghi nhận rằng hiện nhân sự lực lượng 47 đã có hơn 10.000 người là hạt nhân đấu tranh trên không gian mạng, kiên định lập trường, có trình độ sử dụng công nghệ cao. Nếu dân thực sự yêu thương Đảng Cộng sản như ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố, thì khi dân có báo chí tư nhân, họ sẽ càng ca ngợi Đảng Cộng sản nhiều hơn nữa, hay hơn nữa. Và nếu có thế lực thù địch nào với Đảng Cộng sản viết điều gì xúc phạm trái với Đảng, thì dân sẽ tự viết bài phản bác Đảng Cộng sản, không cần lấy tiền thuế của dân để nuôi một đội ngũ 47 và lực lượng dư luận viên đông đảo. Thứ hai, Đảng Cộng sản cần thực hiện đúng điều 16 hiến pháp. Mọi người đều có quyền bình đẳng trước pháp luật và điều 28, công dân có quyền tham gia, quản lý, nhà nước và xã hội bằng cách chấm dứt đàn áp các cá nhân bất đồng chính kiến, các đảng phái đối lập. Các cá nhân, đảng phái dù khác chính kiến với Đảng Cộng sản vẫn phải được quyền tự do, lập đảng giống như những công dân Cộng sản được quyền sinh hoạt đảng phái của họ. Nếu Đảng Cộng sản giành được đa số phiếu trong cuộc bầu cử với nhiều đảng tham dự sẽ chứng minh lời ông Nguyễn Phú Trọng nói là có thật. Sẽ khiến Đảng Cộng sản cầm quyền đủ tính chính danh và không có thế lực thù địch nào có thể rèm pha nói xấu đảng nữa. Và ông Nguyễn Tuấn Trung cũng đã kết luận rằng Đảng Cộng sản hãy để nhân dân được tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do lập đảng để chứng minh rằng nhân dân Việt Nam thật sự trân trọng, tự hào, yêu thương Đảng Cộng sản. Và đây là hình ảnh cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nông đức mạnh ngồi bên phải trong căn nhà rát đầy vàng của mình. Ông Nguyễn Tiến Trung nhắc lại lời hứa công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước vào năm 2020 mà báo chí còn ghi lại lời của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh mà có lẽ ông Trọng đã quên mất. Trong những bài phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm năm mới không hề nói gì tới mục tiêu của Đảng Cộng sản là công nghiệp hóa hiện đại hóa Việt Nam vào năm 2020 nữa. Người dân chúng tôi không cần lời tuyên bố chính thức từ ông Trọng rằng sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa năm 2020 đã thành công hay thất bại. Các bài học rút ra là gì? Liệu Đảng Cộng sản Việt Nam có khả năng tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước hay không? Lấy căn cứ gì để tin rằng năm 2030 hay 2045 Đảng Cộng sản sẽ công nghiệp hóa hiện đại hóa thành công? Và đây là một câu hỏi tiếp tục được đặt ra. Một mục tiêu rất lớn được các lãnh đạo Đảng Cộng sản lặp đi lặp lại là hàng chục năm rồi. Họ tự dưng đến thời điểm năm 2020 thì tất cả im bặt và lờ đi. Đó không phải là một thái độ song phẳng, trung thực với người dân Việt Nam khi họ đã hứa rằng công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước vào năm 2020 như lời ông cựu Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh đã từng nói như vậy. Và để lấy lại lòng tin yêu của nhân dân thì thảm kịch đồng tâm phải được ông Nguyễn Phú Trọng yêu cầu điều tra làm rõ với sự giam gia của quốc tế và báo chí độc lập. Đây là hình ảnh cụ Lê Đình Kình. 84 tuổi, đảng viên 58 năm tuổi đảng, người tin tưởng tuyệt đối vào ông Nguyễn Phú Trọng, nhưng vừa bị Bộ Công an Việt Nam giết chết bằng bốn phát súng trong phòng ngủ. Chỉ 5 ngày sau thẳng kịch đồng tâm khiến cụ Lê Đình Kình và ban chiến sĩ cảnh sát cơ động chết, Bộ Công an đã đưa ra tới 3 kịch bản khác nhau để giải thích cho nhân dân biết chuyện gì đã diễn ra một sự bất tín, vạn sự bất tin. 
tất cả những thông tin sau đó của Bộ Công an đưa ra đều không có thể tin được. Kịch bản cuối cùng của Bộ Công an đưa ra cũng đầy sơ hở và có thể bị lật tẩy một cách dễ dàng. Để lấy lại và củng cố niềm tin và tình thương yêu quý trọng của nhân dân, như ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố, thì Đảng Cộng sản Việt Nam cần nhanh chóng tổ chức một cuộc điều tra độc lập nằm dưới quyền không nằm dưới quyền của Bộ Công an, có thể là dưới viện kiểm sát, có thể sự tham gia giám sát của các tổ chức quốc tế độc lập như Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu chẳng hạn. Và sau đây mời các bạn xem đoạn video xem cuộc tấn công vào nửa đêm ở xã Đồng Tâm vào ngày 9 tháng 1 năm 2020 đã giết chết người đảng viên lão thành cách mạng 58 năm tuổi Đảng và 84 năm tuổi đời, cụ Lê Đình Kình. Chúng nó vào đàn áp dân, bắn súng. Tôi bảo nếu đạn cay, chúng bắn đàn áp vào dân. Báo cáo đồng bào cả nước. Đây. Vào bắn súng. Đàn áp nhân dân đồng tâm. Bà con hãy quyết tâm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để cháy cả cột điện rồi đây. Cái chúng phải dập ấy, chúng nó bắn hết xung quanh cả trong làng. Và nhà hoạt động Nguyễn Tiến Trung cũng nói thêm rằng những người góp ý chân thành của tôi. Dù không được giới dẫn đạo, Cộng sản lắng nghe thì cũng không được quy chụp cho tôi là thế lực thù địch hay phản động. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 2 năm 2020. Các điều tra viên Việt Nam và quốc tế nhiều kinh nghiệm chắc chắn sẽ rất nhanh chóng xác định xem điều gì đã thực sự diễn ra tại Đồng Tâm dạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. Bất kỳ kịch bản nào dối trá đưa ra chắc chắn sẽ có sơ hở và không thể qua mặt được dân. Chỉ có cách trung thực, minh bạch thì mới có thể thuyết phục được nhân dân và làm yên lòng mọi người. Đó là cách tôi hiến kế cho ông Nguyễn Phú Trọng và giới lãnh đạo Đảng Cộng sản nhằm lấy lại niềm tin và tình thương yêu của nhân dân dành cho Đảng Cộng sản. Tôi tin rằng những nhà cai trị Cộng sản đã lắng nghe rất nhiều những lời nịnh hót với động cơ không trong sáng. Đến nỗi họ phải đưa vào đề án văn hóa công vụ. Tôi tin rằng làm được những điều mà tôi đã hiến kế cho Đảng Cộng sản ở trên thì chắc chắn Đảng Cộng sản sẽ có được niềm tin của tôi và nhiều công dân Việt Nam khác. Và ông nhà hoạt động Nguyễn Tiến Trung đã chia sẻ như vậy. Và người đứng đầu Đảng Cộng sản là ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng dường như rất thiếu hiểu biết. Ông vẫn đang rất say xưa với chủ nghĩa Cộng sản đầy đau khổ và lỗi thời mà các nước trên thế giới đã dẹp bỏ từ hàng chục năm nay. Người dân Việt Nam đã trưởng thành và đầy đủ thông minh để hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình mình, nơi các nước dân chủ và tự do trên thế giới. 90 năm đã là quá đủ. Họ sẽ không để Đảng Cộng sản Việt Nam lừa dối thêm một lần nữa. Rất cảm ơn các bạn đã chú lắng nghe chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .de ngày hôm nay thứ ba ngày mùng 4 tháng 2 năm 2020. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người biết, cũng như bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thảo Báo DE. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất để phục vụ các bạn. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Đông Đức.